நீங்க இன்னும் தமிழ் பயாலஜி யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டன் அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் மூச்சு குழாயினை நுரையீரல்களுடன் இணைக்கும் மூச்சு கிளை குழல்களின் சுவற்றில் வீக்கம் தோன்றும் இதனால் இருமலும் சளி தோன்றுதலும் ஏற்படும் இந்நோயில் இரு வகைகள் ஒன்று ஒன்று தீவிர மார்பு சளி நோய் இரண்டு முற்றிய மார்பு சளி நோய் இவை இரண்டு வகைகளும் புகைப்பிடிப்பவர்களிலும் அதிக அளவில் காற்று மாசுபடுதல் உள்ள இடங்களில் வாழ்பவர்களிலும் அதிகமாக காணப்படுகிறது தீவிர மார்பு சளி நோய் இந்நோய் திடீரென தோன்றி சிறிது காலம் பாதிக்கும் இது வைரஸ்கள் மற்றும் காற்றின் மாசுபடுதலால் தோன்றும் பாக்டீரியங்களாலும் இவை தோன்றலாம் குளிர்காலங்களில் பாதிப்பு அதிகம் இருக்கும் புகைப்பிடிப்பவர்கள் சிறு குழந்தைகள் வயதானவர்கள் நுரையீரல் நோயுடையவர்கள் எளிதில் பாதிக்கப்படுவார்கள் முற்றிய மார்பு சளி நோய் இது தொடர்ந்து நீடித்து பல ஆண்டுகளாக பாதிக்கலாம் குறைந்தது மூன்று மாத காலமாவது இருமலும் சளியும் தோன்றும் இந்நோயில் மூச்சு பாதைகள் குறுகல் அடைந்து அடைப்புகள் ஏற்படும் எம்பை சீமா எனப்படும் நுரையீரல் வீக்க நோயுடன் இந்நோய் இணைந்திருக்கும் இதற்கு முற்றிய நுரையீரல் பாதை தடை நோய் என்று பெயர்